A la pregunta que es sobre el software libre. Entramos, por favor. Hasta abajo, incluimos como parte de la preparación una serie de lecturas y todavía hasta el fondo, esto por fondo para que la vean dónde están y ojalá las puedan leer. Es importante como docentes que contribuyamos al uso del software libre, ahí hay un buen de lecturas y nos vamos hasta el fondo, hasta abajo. Hay algunas propuestas de revistas que la profesora Cristina también incluyó, pero bueno, si vamos hasta el fondo, quiero leerles este texto que les pongo. Ya, pues, bueno, como se dan cuenta, este es un nivel de información. Y lo que quiero mostrarles, un poquito arriba, por favor. Ahí, ahí. Este texto. 
Bueno, en lo que termina el contrato de este documento, también es muy importante que sepamos la diferencia entre lo que es el software libre y el código libre. Eh, lo que el software libre es el que ambos movimientos que tienen las extensiones que se desarrollaron por las líneas de ámbito, pero la diferencia de este libro eh, es una diferencia entre cómo se consigue ese trabajo. Para los, eh, los este, partidarios de software libre dicen que el código libre es un asunto de metodología de, de, de desarrollar un software, mientras que para eso los de la comunidad software libre dicen que eso es un movimiento social que por lo tanto tiene que ver no solo con aspectos de desarrollo de software, sino que también con aspectos éticos. O sea, cómo se utiliza ese tipo de, de software. ¿no? Entonces, eso es importante, pero sí aclara que no hay un enfrentamiento, pero que sí tiene diferencias ¿eh? en torno a los usos que se debe dar al pueblo libre. Y por lo tanto, pues también aquí hay una. El Nin Stephenson dice que para el código abierto, eh, Linux, por ejemplo, es un software de código abierto que significa simplemente que cualquiera pueda obtener copias de los archivos de su código fuente. Eso es lo que ellos plantean como código abierto, mientras que el software libre es darle la posibilidad al usuario de poder hacer un cambio, un ajuste, una contribución. ¿no? Entonces, eh, eh, por eso dice que es un asunto social, ¿sí? porque es para todos sin necesidad nada más de plantear la copia, sino que lo que quieren es que los usuarios se vuelvan parte del movimiento. Y quiero terminar con este pequeño texto. Lo publicó José Agustino Tichinchequi y dentro de este texto afirma lo siguiente. Si uno quiere saber cómo se, cómo se fue en el racismo, los griegos en México, habla sobre el racismo, habla sobre discriminación, que no, no nos gusta aceptar lo que sucede todo el tiempo. Dice, ¿y cómo afirmar que en esta encuesta a los demás, a los demás grupos sociales, hay que ver los comentarios anteriores? Parece mentira, pero esta afirmación lo que dice es que tiene que ver con la en las universidades estamos usando los mismos nomenclaturas porque es el modelo hegemónico, mientras que en otros países, y está en los textos que les acabo de mostrar, Chile, Argentina, este, Colombia, España, Portugal, hay un movimiento de software libre incluso desde los gobiernos. Creo que nos estamos quedando atrás, ojalá que el gobierno nos permita ver las bondades del software libre y que empecemos como profesores de Estado incluso en nuestra docencia cotidiana. Perdón por el comentario. Bueno, y por último, hay que comparar esta nota de Chile, que es muy interesante y es muy real, con una nota también que es un foro de, de, de la posición que tiene del interior de la gente, de la de la gente, de que es el software libre, es una marca. Esto es muy importante porque, como tú lo dijiste, representa nuestro proyecto de país, nuestro proyecto de universidad. Pero si no hay una política de los gobiernos que está complicado, es algo parecido eh, fue con la enciclomedia, ¿no? Donde se gastaron recursos para los amigos y nunca funcionó. Y, y no era software libre. Claro. Porque es negocio. Claro. Y bueno, aquí está lo que les comentaba. ¿Por qué es libre? Porque se puede ejecutar, estudiar, redistribuir, comercializar, mejorarlo. Pero nunca definitivo. ¿Sí? Entonces, el software libre, actualmente en estos países se está utilizando en la ciencia, el proceso de experiencia de con atractivo. Estas son algunas de las propuestas que están haciendo los de software libre, que se puede utilizar en diferentes, en diferentes soportes, en, en, con diferentes funcionamientos y todo el tipo de programas y procesamientos que se pueden dar. ¿no? Pero, ante todo, es un asunto de ética. ¿sí? Y bueno, la propuesta de, es, eh, de este software libre en el aspecto de la, de la enseñanza de aprendizaje es que tiene que contribuir por su labor social a construir las sociedades del conocimiento. O sea, que todos podemos acceder al conocimiento. ¿no? Y bueno, pues nada más. Era platicarles los aspectos relevantes del software libre. Y todavía hay tiempo de que nos terminamos, tenemos un video de dos minutos.
tiempo que resume todo lo que platicamos en la última vez. ¿Es posible? Vamos a mostrar. Está en los textos que incluimos de trabajo para que lo puedan consultar. El power también lo pueden consultar este, en mi aula. Y lo, ya está incluido también. <risa> No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, si sí quedó claro el tema. ¿Sí? Pregunten ahora o preguntar. 